डेफिनेटली इट इस ए बॉयस हैंड राइटिंग मिस्टर पटाबी सर कार कहने पिंच कंटो पड़ों कंफर्म है का कंफर्म सर वो कैन के तेली चुना कार ताला लगोड़ा तीसु पैरो मिस्टर दामोदर सर आ कार ताला को रजिस्ट्रेशन नंबर कलर मॉडल अन्य डिटेल्स वेंट ने तेलस को नहीं वाइल्ड लेस लो फ्लैश चेंडी यस सर पुलिस स्टेशंस चेक पोस्ट पेट्रोलिंग वेहिकल्स अन्य इतने अलर्ट चेंड सर वाल लेंथ तो दोनों � पानी मार्च लोग कभी स्वास्थ्य में लेतो, डाबू कोस में पंच रस्तो ना रो, पटा भी बिना तेरे तीसे। ना कुत्र ये कड़े ये लाऊँ तो, ये उड़ा। चुड़ैल ना, मेरे रेडो कंडी, खच्ची तंगा पापन कर पड़ता हूँ। पन्ने डे सोच रहा लेता लेके, इनका पैदा मार्च कुड़ा काले तो। नो नो नो, यंदु को लेने को नहीं भूख दामोदर सर मनवाल इधर निमाफ्ती लो नाम पली रेलवे स्टेशन पर बिच ओके सर डब्बे में ना कावला सर आउट सर लेते सूप केस डम्मी ढूंढते चल सरे सर इधर कांस्टेबल्स वेली आप ऐसा कुरान डालने निचारी ची पेंटने रहे सरे सर अलगे दो को अन्ना ना को मुकी है ना इधर को ए इधर दो नीलो आई है ना कटान क्यों नोटे तीस करा? अब नोपे का अन्य मर इधर कौन है? वादला मर उन लोगों इधर वैसे ताकि बहुत होंगे वादला मर वादला मर कालाड़ी चिकु अमराने पिला डिला कड़े हैं। क्या रे जिले बन्ये जोड़े ना? आओ ना, आओ ना। गुड़ूंबा साथी कड़े मौते पड़ना कुड़ी कंडे डे। हाँ, हाँ। अमुंदु बाग केले अट दीरी केरन कोणे रोंडो गुड़ जे। सर सर। यावना डे अम्म तात्पे अम्म ये जड़ा। लेता है वार्तु चन्ना पनंदे। रिको, इकड़ अमर का डिले दी। आई 
గుడుంబ సత్తుకాడంటే నువ్వేనా అవును బాబు నీ కొడుకు ఎక్కడా గ్యారేజ్ కి పోయినాడు గ్యారేజ్ కి లీవ్ కదా ఈ రోజు గ్యారేజ్ కడికనే పోయినాడు బాబు ఏంది బాబు వేసేమో చాలా మంచి పిల్లడు బాబు గలాటాలకు పోయేవాడు కాదు ఏం లేదా కాస్త విచారించాలి అవును గుడుంబాన్ని ఇంటి పేరా అదే సార్ చెప్పరా ఇంతకు ముందు సారా గాసేవుని గాని ఇప్పుడు తన జోలికే పోవట్లేదు బాబు రైట్ బజార్లో ఆకుకూరలు అమ్ముకుంటున్నానయ్యా నీ ఆకుకూర గాని ఇంట్లో ఆడు మనం మళ్ళీ వస్తాం చూడు ఏదైనా తేడా వస్తే నిన్ను కూడా కలిపి కొడతాం జాగ్రత్త సరేనయ్యా గ్రీన్ కలర్ మారుతి జెన్ నెంబర్ టిఎన్ జీరో నైన్ క్యూ డబల్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఇద్దరు కురాళ్ళు ఒకటికి పదమూడేళ్లు ఇంకొకటికి ఏడేళ్లు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పన్నెండేళ్ల పాపను ఎత్తుకెళ్లారు ఎలాంటి మెసేజ్ దొరికినా వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సార్ పెద్దోడు పేరు అమరు చిన్న పిల్లడేమో పులి సార్ పుల అదేం పేరయ్యా వాడి పేరు ఏది సార్ పాపం చిన్న పిల్లడు ఇంత ఉంటాడు సార్ వాడి ఇల్లు ఎక్కడా వాడికి ఇల్లే లేదు సార్ నా షెడ్ లోనే పడి ఉంటాడు ఇంకొకటి అమర్ అన్నావే వాడికి కారు డ్రైవ్ చేయడం తెలుసా తెలుసు సార్ స్పీడ్ గా తోలుతాడు పిల్లాడు ఎలాంటి వాడు మంచివాడు సార్ వాడు వాడికి చదవటం రాయటం తెలుసా సుమారుగా తెలుసు సార్ మూడో నాలుగో చదువు ఉంటాడు అనుకుంటాం సార్ ఏం చేశాడు సార్ వాడు ఏం చేశాడా ఈ ఇంటి అమ్మాయిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లి డబ్బు కావాలంటూ బెదిరిస్తూ లెటర్ రాశాడు ఊరి పెద్దవా మన అమర ఇలా చేశాడు నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ ఈ చేతి రాత వాడిదేనా చెప్పు మ్యాన్ సరిగా తెలియటం లేదు సార్ దూరంగా నిల్చో మ్యాన్ ఎందుకు ఇలాంటి దొంగ రాసుకోవాల్సిన పనిలో పెట్టుకుని మా ప్రాణాలు తీస్తారు షెడ్కి లైసెన్స్ ఉందా లైసెన్స్ ఉందా చెక్ చేయండి సార్ షెడ్ పేరు చెప్పుకుని సారా అమ్ముతా తీసుకోండి జాగ్రత్తగా దిగు మీ డాడీకి ఫోన్ చేయద్దా దిగే ఫోన్ ఎక్కడుంది రా ఇక్కడే అడుగుదాం రే వచ్చి చావరా ఈ దగ్గరలో ఫోన్ మాట్లాడాలంటే ఎక్కడుంటుంది అచ్చాఫీసా లేదు దాత ఫోన్ హలో హలో అది అదే తూర్పు తూర్పు అయిపోయా తూర్పు ఇలా వెళ్ళామంటే మనకి ఫోన్ దొరకదు నేను చెప్పేది వినండి మెయిన్ రోడ్ కి వెళ్దాం అక్కడ పెట్రోల్ బంక్ ఉంటుంది అందులో ఫోన్ ఉంటుంది రైట్ కొట్టానంటే చూడు రోజు ఎంత ఆడించాలగా ఐడియాలు ఇస్తున్నాడు ఐడియాలు Oh <sighs> 
ఎక్కడరా పిల్ల కాళ్ళు నొప్పని మధ్యలో ఆగిపోయి ఉంటుంది చే చావచ్చి పడిందిరా ఆ పిల్లతో రే అంతా నీవల్లే అమ్మని చూడాలా అమ్మమ్మని చూడాలని తీసుకొచ్చావు రా వెళ్ళి చూద్దాం లేకపోతే రాదరంత ఇక్కడే రా అయ్యయ్యో అక్కడ చూడన్నా నిద్రపోతుంది అయ్యో ఎంతసేపు అయింది ఏ సమాచారం తెలియలేదే అయ్యో నా చెట్టు తల్లి ఎక్కడ బాధపడుతోందో ఎవరు మాట్లాడేది నేను మార్చిన చూశాను ఎవరన్నా వచ్చారా ఎవరు రాలేదు సార్ మమ్మల్ని వెయిట్ చేయమంటారా అవసరం లేదు వచ్చేయండి ఓవర్ ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ మీది చూసా పట్టమి వీళ్ళ నమ్మడం తప్పయింది నా బిడ్డ నా నుంచి తప్పిపోయింది ఇదంతా ఆయన వల్లే నన్ను నా బిడ్డని వేరు చేయాలని ఇలా చేస్తున్నాడు సార్ సార్ ఆయన్ని మూల పడే చావ కొడితే మొత్తం అంతా బయటపడుతుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ ఎవరి గురించి మనం అనేది నా మాజీ మొగుడు తనే చేస్తుంటాడు నాకు నా బిడ్డను పెంచడం తెలియదని తిరిగి కేసు వేయడానికి సార్ తప్పు కావాలంటే ఎంతైనా ఇస్తాను సార్ నా బిడ్డ నాకు దొరికితే చాలు నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఎలాగైనా ఎవరికి ఇస్తారు డబ్బు మీరు కొంచెం నిదానించారు మీ బిడ్డను ఖచ్చితంగా కనుక్కొని మీ ఇంటికి చేరుస్తాం ఆంధ్ర పోలీసు తెగు గురించి మీకు తెలియదు ఎనీ టైం మంచి న్యూస్ వస్తుంది కార్లో ఎవరు లేరే ఇలా వదిలేశారంటే ఎవరిదే ఉంటుందబ్బా ఏదో స్మగ్లింగ్ వ్యవహారం ఏంటుంది నెత్తినోరు బాధకుని చెప్పాను వింటే కదా సరే రా ఫోన్ చేద్దాం మీ నాన్నకు ఫోన్ చేద్దాం రాణీలు వెళ్దాం పైకి లేపరా గ్రీన్ కలర్ మారుతి జెన్ నెంబర్ టిఎన్ జీరో నైన్ క్యూ డబల్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఇతర కుర్రాళ్ళు పన్నెండేళ్ల పాపను ఎత్తుకెళ్లారు ఎలాంటి మెసేజ్ దొరికినా వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఓవర్ కారా ఏం కారు మారుతి జన్ సార్ కలర్ ఏంటి రాత్రి అవడం వల్ల కలర్ పెద్దగా తెలియలేదు బ్లాక్ గానీ బ్లూ గానీ కావచ్చు సార్ నెంబర్ చూసావా చూడలేదు సార్ నీకు బుద్ధి లేదయ్యా ఇన్ని వివరాలు చెప్తున్నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోవచ్చుగా ఆ బండిలో మనుషులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరు సార్ ఖాళీగా ఉంది ఎక్కడ చూసావు తామరగుంట దగ్గర సార్ జీప్ తీ మనం ఏ పడుకుని చాలు లేవాణ్ణి తామర కొట్టుకు పోని త్వరగా
ఏయ్ రాత్రులు పెచ్చమేయం పోట్రా లేదన్నా ఈ అమ్మాయి నీలు చెప్పు నువ్వే చెప్పు సినిమా నటి రేణు లేదు వాళ్ళ అమ్మాయి ఇది కార్ ఆగిపోయింది పెట్రోల్ కావాలి ఏంట్రా మీరు కార్ లో వచ్చారా అవునన్నా పచ్చ కలర్ మారుతి జెన్ వీళ్ళు డబ్బు నాళ్ళు సినిమాలో నటిస్తారు ఎవరు ఈ పిల్ల విలమ్మ అదే సినిమా నిలు పోట్రా రే హే చూసావా ఇదో కొత్త టైప్ అడుక్కోటం ఈ మూడు మొహాలు కార్ లో వచ్చాయంట పెట్రోల్ అయిపోయింది కార్ అక్కడ ఆగిందట సినిమా వాళ్ళంట ఈడేమో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈడేమో బాలకృష్ణ నువ్వెవరమ్మా రంభవా త్రిషవా జ్యోతికవా లేదన్నా నిజమే చెప్తున్నాం అరాడుగు సైజు ఉన్నావు ఎన్ని నేషాలు ఇస్తున్నారా మిమ్మల్ని ఇంకోసారి వైపు వచ్చావో చంపుతా నా కొడక చూసి మీకు వేరే చెప్పరా మా దగ్గరకు వచ్చావో ఇలా పగులుద్ది చెప్తున్నా రే అది కింద పడే రే కింద పడేరా రే కింద పడే రే కింద పడేరా రే ఇయ్య సచ్చిన వాళ్ళారా దొంగనే వాళ్ళారా భూతాళ్ళారా దెయ్యాళ్ళారా రే రండ్రా ఇయ్య దగ్గరికి వచ్చారో కాల్చి పడేస్తా ఏరా వస్తారా డిషం 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 ఇంకెక్కడికి వెళ్లకుండా కార్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఈ రాత్రి కార్ లోనే పడుకొని ఉదయాన్ని లేచి పోలీస్ స్టేషన్ లో చెప్దాం అమ్మో పోలీసా వద్దు నాకు చాలా భయం అస్సలు కొట్టరు పోలీసులు తప్పు చేస్తేనే కొడతారు మీరిద్దరు గుడ్ బాయ్స్ మేమంతా కలిసి ఆడుకున్నామని చెప్తాను సరే అయ్యయ్యో నాన్సి ఎక్కడ మనం ఉయ్యాలట ఆడుకున్నామే అక్కడ చెట్టు కట్టేశా దానికి రాత్రి అయితే ఆకలేస్తుంది నాకు కూడా ఆకలేస్తుంది నాకు కూడా ఆకలేస్తుంది అమ్మ కార్లో చాక్లెట్స్ ఉన్నాయిగా అవన్నీ అయిపోయి వచ్చిపోయే వాళ్ళకంతా ఇస్తుంటే ఇంకా ఉంటాయా ఎప్పుడా ఖాళీ నేను ఆకలికి ఓడ్చుకోలేను అయ్యో ఆకలి అబ్బా నాతో రండి మీకు బనుకొని పెడతా రే డబ్బులు ఉన్నాయా అవేమక్కర్లా నాతో రండి ఇదిగోండి అన్న ఒక చోడ ఇవ్వన్నా ఇదిగో తాగు తాగు తొందరగా తాగు ఇదేంటి రావట్లేదు అలా కాదు నీలా ఇలా తిప్పి తాగాలి ఇదిగో ఎంత అయింది మూడున్నర అయింది నా దగ్గర ఇదే ఉంది సచ్చిన వాళ్ళ అందుకే డబ్బు అని అడిగాను ఎందుకురా 
ఇంత చిన్న వయసులో అబద్ధాలు మీకు ఆకలి వస్తుందన్నా మేము సరే తన ఆకలికి తట్టుకోలేదు డబ్బున్నోళ్ళ అమ్మాయి మన్నించన్నా చిన్నపిల్లలం తప్పైపోయింది ఇంకెప్పుడు చేయం తిన్నందుకు ఏదైనా పని చేసి పెడతాం నాకు బాయిలర్ కడగడం సైకిల్ రిపేరింగ్ మెకానిక్ పని అంతా వచ్చన్నా మీరు ఏ పని ఇచ్చినా చేస్తానన్నా వీడిని మాత్రం వదిలిపెట్టండి ఆలోచన బానే ఉంది లోపల ఇడ్లీకి పప్పు నానబెట్టింది రోడ్లో వేసి బాగా రుబ్బేళ్ళండి సరే నీలు నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో ఇప్పుడే వస్తాం లేదు నేను కూడా మీతో రుబ్బుతాను చూడు ఏదైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో సరే సార్ హలో కంట్రోల్ రూమ్ రిసీవింగ్ హైటెక్ సిటీ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల తర్వాత తామరగుంట పక్కన ఉన్న మామిడి తోటలో గ్రీన్ కలర్ మారుతి జెన్ నెంబర్ టిఎన్ జీరో నైన్ క్యూ త్రిబుల్ త్రీ ఫోర్ దొరికింది ఓవర్ సార్ ఒక చిన్న ట్రబుల్ ఏంటి ఆ కారు డాష్ బోర్డ్ లో ఒక రివాల్వర్ ఉంది వాట్ రివాల్వర్ అది మేడం గారి రివాల్వరే దాని లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయించాలని ఉంచాను ఆ విషయం నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది ఏంటి రివాల్వర్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది ఏ ఏరియా మ్యాన్ హైటెక్ సిటీ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల తర్వాత సార్ ఎవరైనా ఉన్నారా బండ్లో ఎవరు లేరు సార్ పెట్రోల్ లేక ఆగిపోయినట్టుగా ఉంది సార్ ఇది అయితే ఆ చుట్టుపక్కలే ఉండుంటారు జీప్ కనపడకుండా ఉంచి వాచ్ చేయండి ఓకే సార్ కేసు చాలా సీరియస్ ఒక చిన్న అమ్మాయిని బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ చేతిలో తుపాకీ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది సార్ నేను వెంటనే అక్కడికి వస్తున్నాను తొందరపడి ఏం చేయొద్దు సార్ తప్పించుకుంటే షూట్ మ్యాన్ తప్పించుకోవాలనుకున్నా లేక వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న తుపాకీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసిన షూట్ చేయండి ఓకే సార్ కాలి మీద కాల్చి ప్రాణాలతో పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అయితే పాపకు మాత్రం ఏం కాకూడదు సేఫ్గా రెస్క్యూ చేయండి సీఎం ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఓకే సార్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటే వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఓవర్ అండ్ అవుట్ ఏ కానిస్టేబుల్స్ అందరూ వచ్చి బండి కడి డ్రైవర్ బండిది ఆ పొదల చాటుకు పోని అంత అయిందా ఇంత చిన్న వయసులో తిన్నందుకు పనిచేసి బదులు తీసుకున్నారు చూడండి మీరు పైకి వస్తారా ఈ పళ్ళు తీసుకోండి దీనికే పిండి రుబ్బాలా లేదు బాబు అమర్ నాదో ఐడియా ఏంటి మనం ఇంటికి వెళ్ళొద్దు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉందాం ఆకలి ఇస్తే ఇక్కడికైనా వెళ్ళి పిండి రుబ్బుదాం లేకపోతే రాళ్ళు కొడదాం నువ్వు సైకిల్ రిపేర్ చేయి అప్పుడు నేనేం చేయాలి నువ్వా నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండి నాన్సిన్ చూసుకో చూసుకుంటా కొన్నాళ్ళయ్యాక నేను అమర్ని పెళ్లి చేసుకుంటా అప్పుడు నేను ఇంకొన్నాళ్ళయ్యాక నిన్ను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటా సరే చిన్న సైజులో ఒక ఇల్లు తీసుకుందాం తర్వాత కారుకున్న సీటు తీసి పెద్ద పరుపు ఒకటి కుట్టుకుందాం అన్నా కార్ సీట్ తీసి అమ్ముదాం వంద రూపాయలు వస్తాయి ఏ కష్టపడి సంపాదిద్దారా నేను మీకు వంట చేసి పెడతాను తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పిస్తాను నేను ఇంత పెద్దగా అయిపోతా అప్పుడు ఫీడుగా పరిగెడతా ఏ 
ఎవరో వస్తున్నట్టున్నారు చూడు పెడతావా <laughs> అయ్యో తుపాకి కాల్ చేస్తాడేమో సార్ అయ్యో సార్ ఆ పిల్ల తప్పించుకుంటున్నా తరుగుతున్నారు త్వరగా యాక్షన్ తీసుకోండి సార్ త్వరగా బడి తీవాయి వాడు తొందరపడి ఆ పిల్లని కాలిస్తే కమిషన్ నన్ను చంపుతాడు ఏ డ్రైవర్ నేను చెప్పే వరకు హెడ్ లైట్ వేయకు రేపులి పోలీసులు పారిపోదాం ఆగో షూట్ చేస్తాను మళ్ళీ ఏమైంది రేణు డాక్టర్ నేనేమని చెప్పను ఎవరో ఇద్దరు పోకిరి వెదవలు నీలు నీ ఊరి బయటకు తీసుకెళ్లి నాకు మాట రావడం లేదు ఇప్పుడు నీలు ఎక్కడుంది లోపలుంది ఇదంతా నా తలరాత పాపం చూడండి నాకేం కాలేదమ్మా డాక్టర్ వద్దు చూడండి డాక్టర్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలా అందా సరే డోంట్ వరీ నేను చూసుకుంటానుగా నువ్వు కాసేపు బయటకెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను కరేను నువ్వు కాసేపు బయటకెళ్ళు నీలు నిన్ను వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా ఎవరు నిన్ను కారులో తీసుకెళ్లారే వాళ్ళు నాతో ఆడుకున్నారు ఎక్కడెక్కడ ఆడుకున్నారు 
కార్ లోపల చెట్టు కింద బావి దగ్గర బాగుంది నీలు కొంచెం స్కర్ట్ పైక్ పట్టుకోమా మురిగ్గా ఉంది వాళ్ళు చేసిన మురికే పటాబి కేసు పెద్దది అయ్యేటుంది కూర్చుకెళ్తే సమాజం నవ్వుతుంది నా పిల్లకి ముద్ర పడుతుంది వద్దు అది తట్టుకోలేదు స్టేట్మెంట్ కావాలంటే లాయర్ ద్వారా మనమే కవర్ చేద్దాం నేను నీలు ఎవరు కోర్టుకు వెళ్ళకూడదు మినిస్టర్ సీఎం ఎవరినైనా పట్టుకో సరేనమ్మా ప్లీజ్ ఇదిగో చూడు పేపర్లు రేపు గీపని ఏది రాకూడదు అది ముఖ్యం తీవ్రమైన గాయాలేమీ లేవు షీస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆల్ రైట్ నథింగ్ టు వరీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఎంత చల్లని వార్త చెప్పారు డాక్టర్ ఈ వార్త వెళ్ళి ఇంకెవరితో చిచ్చి ఏంటి రేణు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను నీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్గా ఉన్నాను ఇవన్నీ నాకు నువ్వు చెప్పాలా టేక్ కేర్ ఓకే డోంట్ వరీ బుల్లెట్ కానీ రక్తం ఎక్కువగా పోయింది ఎందుకైనా మంచిది ఓ ఎక్స్రే తేదాం ఏరా నొప్పిగా ఉందా పోతుంది డాక్టర్ పోలీసులు కాల్చారు అంటే అసలు ఏం చేశాడు ఏమిడు అదేం అడుగుతారు సార్ చెప్పినా మీరు నమ్మరు ఒక సినిమా నటి కూతుర్ని కార్ లో ఎత్తుకెళ్లి ఐదు లక్షల రూపాయలు కావాలని లెటర్ రాశారు వీళ్ళు ఏరా ఈ వయసులో కిడ్నాప్ ర్యాన్సమ్ ఎవరు నేర్పించారా వీడితో ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఎలక పిల్లలా ఉంటాడు సార్ అంత అబద్ధం సార్ ఆ పిల్లే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళింది కాదాలా అల్లాడ విన్నారా సత్యంగా సార్ ఆ పిల్ల తీసుకెళ్తేనే వెళ్ళాం అయితే లెటర్ ఎందుకు రాశారా సార్ టీ కొట్టు దగ్గర ఒక డ్రాయమంటే రాశాను సార్ అబద్ధాల ఆటోనికి కూడా హద్దు పద్దు ఉంటుంది డాక్టర్ ఈ అదవని తీసుకుపోయి మత్తే కొండానే కాల్ కోసిపారేయండి సరే సరే ఎక్స్రే ఏర్పాటు చేస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అటు ఇటు కదిలితే నరాలు కోసేయను అవును వీడి పాట దగ్గర నిన్ను మేమెవరు ఏం చెయ్యం నువ్వు నిజం చెబితే రేపు ఉదయం ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు మీ ఇల్లు ఎక్కడుంది ఇల్లు లేదు సార్ షెడ్ లోనే ఉంటాను మీ అమ్మ నాన్న చూడలేదు అవును ఆ పాప నుంచి ఎత్తుకెళ్లారు నీలునే మా అమ్మ నాన్న చూపిస్తానని తీసుకెళ్ళింది మీ అమ్మ నాన్న ఎక్కడున్నారు అక్కడ ఉంటారు మా అమ్మ చాలా బాగుంటుంది నా కళ్ళకు వచ్చి రోజు పడికి పంపిస్తుంది ఆ లెటర్ ఎవరు రాశారు అమరన్న అయితే నూ రాయలేదా నాకు రాయడం రాదు కానీ బొమ్మలేస్తా పావు రంగు కోడి ఎప్పుడు రాశాడు అమరన్న అదొచ్చి ఆ టీ కొట్టలేదు అక్కడ రాశాడు ఒక ఆయన రాసేయమని అడిగాడు రాసిస్తే డబ్బులు ఇచ్చాడు ఆ డబ్బుతో ఆడుకోవడానికి బొమ్మ కొనాలనుకున్నాం నీలుకి బాగా ట్రైన్ చేశారు సార్ విని అసాధ్యుడిగా ఉన్నాడు నేను నట్లు కూడా విప్పుతా విప్పుతావరా ఎందుకు చూపే సార్ ఎందుకు మేనమ అని కొడతావు ఒక చిన్న పిల్ల నుంచి నిజం ఎలా చెప్పించాలో కూడా నీకు తెలియదా సరే 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 నువ్వు అబద్ధం చెబితే నిన్ను జైల్లో పెడతారు ఆ లెటర్ అమరన్న కథ రాసింది అవును సార్ ఆ మనిషి ఐదు రూపాయలు కూడా ఇచ్చాడు చూసావా చూసావా మళ్ళీ అబద్ధం ఆడుతున్నావు వాడు రాసిచ్చిన లెటర్ నువ్వే కదా తీసుకెళ్లి పోస్ట్ డబ్బాలో వేశావు లేదండి అవును సార్ దొంగ రాసుకెళ్ళి అయ్యగారి ముందు అబద్ధాలు చెప్తా చెప్పరా నిజం చెప్పు చెప్పరా అంటే చెప్పు చెప్పు చాలా అబోయా చాలే అంతా నిజమే చెప్పు అబద్ధం చెబితే నిన్ను మళ్ళీ కొడతారు ఉన్నావంటే ఇప్పుడే వదిలేయండి నేను షెడ్ లో లేకపోతే మా మేస్త్రి స్పానర్ తో కొడతాడు 
అయితే జరిగింది చెప్పు ఎక్కువ దూరం నడువు లేదండి కార్ లో పెట్రోల్ అయిపోయిందని ఫోన్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళా తర్వాత అక్కడ తన్ని తరిమారు ఎవరికి ఫోను నీలు వాళ్ళ నాన్నకి ఎందుకు డబ్బులు అడగడానికి తర్వాత నీలు లేదు బాగా అలసిపోయి చెట్టు కింద పడుకుంది సార్ ఐ థింక్ దే హావ్ ట్రై టు సెక్సువల్లీ వైలెట్ హర్ అవున్ సార్ అక్కడ పెద్ద చెట్టు లేదు అక్కడ ఇదంతా జరిగింది ఎక్కడికి వెళ్తుందో మన దేశం ఎరా అంత డబ్బుతో ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు ముగ్గురం పెళ్లి చేసుకుని ఒక ఇల్లు కట్టుకుందాం అని అనుకున్నాం అలాగే కార్ సీట్ చింపేసి పెద్ద పరుపు కుట్టుకుందాం అనుకున్నాం ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు చూసారా కుక్క పిల్ల కూడా చిన్న ఇల్లు కడదాం అని నీలో చెప్పింది ఇప్పుడు నేను షెడ్డికి వెళ్ళొచ్చా లోపలికి వెళ్ళి పడుకో ఈ ఇద్దరి పిల్లల్ని రేపు మార్నింగ్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఎస్ సార్ కొంచెంసేపు నిద్రపో అమ్మ వెళ్ళి స్నానం చేస్తుంది ఈ రోజు మమ్మీ షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని నీతోనే ఉంటుంది చాలా కథలు చెప్తాను మంచి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తాను ఐమాక్స్ కి తీసుకెళ్తాను సరేనా ఎక్కడించిందేనాడీలు తర్వాత ఫోన్ చేస్తా ఏ ఎవరితో మాట్లాడావు నా ఫ్రెండ్తో నేను ఒక్కదాన్నే నేను 
మీకు అమ్మ నాన్న నేను మాత్రమే నేను మాత్రమే ఇదిగో చూడు నాకు తెలియకుండా నువ్వు ఏదైనా చేస్తే అలాగే చంపేస్తాను తెలుసుకో గౌరవనీయులైన మెజిస్ట్రేట్ అయ్యే గారికి మెజిస్ట్రేట్ అయ్యే గారికి చేస్తా నా కొడక నన్ను ఏరుకునేట్టు చేస్తావు కదా ఈసారి వస్తావు కదా మూడు నెలలు తక్కువ కాకుండా దోస్తా వంద రూపాయలు ఎందుకు కుదరదయ్యా అక్కడ అందరూ ఐదు పదికి బేలేస్తుంటే వంద కావాలంటే వంద రావయ్యా పోని యాభై ఇరవై ఐదు ఇస్తా నా బిడ్డను పట్టుకునే అన్యాయం గా లోపలేసారమ్మా నీ బిడ్డ సారా ఈ కాయటం కూడా ఒక తప్ప సార్ త్వరగా ఈ కేసు క్లియర్ చేయండి చాలా కష్టంగా ఉంది మీకా క్లయింట్ కా ఇద్దరికి సార్ అయితే సరే థ్యాంక్ యూ సార్ తిన్నావారా లేదన్నా ఆకలేస్తుంది ఆసుపత్రిలో నాకు పాలు బ్రెడ్ ఇచ్చారు నువ్వు గుర్తొచ్చావు నీకు కొంచెం తెచ్చా ఇదిగో తినరా అమర్లింగం అమర్లింగం అమ్మా ఏంటి వీళ్ళ మీద కేసు కిడ్నాపింగ్ ఎవరానర్ కిడ్నాపింగ్ వీళ్ళు చేశారా వీళ్ళనెవరైనా చేశారా అన్న గాంధీ తాత ఎంత వయసు వీళ్ళకి పదమూడేళ్ళు ఎవరానర్ ఆ చిన్న పిల్లాడికి రే నీ వయసు ఎంత ఇన్నేళ్ళంటాయండి వీళ్ళ తరఫున వాదించేదెవరు మిస్టర్ నందీశ్వర్ ఎవరానర్ ఈ ఇద్దరికి లాయిని పెట్టి వాదించుకునే స్తోమత లేక ప్రభుత్వమే వీళ్లకు లాయిని నియమించింది ప్రొసీడ్ అమర్ అని పిలువబడే ఈ అమరలింగం పులి అని పిలువబడే ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అను ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు సంఘటనా స్థానంలో గూర్ఖా భోజనానికి వెళ్లి ఉన్న సమయంలో ఇంట్లోకి దూరి కారు తాళం దొంగిలించి నీలు అనబడే పదేళ్ల పాపను కిడ్నాప్ చేసి కారులో తీసుకెళ్లారు నగరానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అడవిలో రోజంతా నీలుని బలవంతంగా బంధించి ఉంచారు ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బు కావాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉత్తరం రాసిపెట్టి వెళ్లారు ఆ ఉత్తరం అమర చేతిరాతతో ఉంది వాంగ్మూలంలో ఒప్పుకోబడింది ఈ ఉత్తరం చేతిరాత నిపుణుల ద్వారా కూడా పరిశీలించబడింది యువరానర్ యువరానర్ అదే ఉత్తరాన్ని బట్టి పరిశీలించి చూస్తే ఈ చిన్నారులు ఎంతటి దూరాలోచనతో ఈ పనిని కట్టుదిట్టంగా చేశారో తెలుస్తోంది యువరానర్ ఈ ఉత్తరం రాసింది ఈ పిల్లాడే కాని ఎవరో చెబుతుంటే రాశాడు ఆ చెప్పిందెవరో సాక్ష్యం ఉందా పోలీసు వారు ఆ మూడో వ్యక్తిని పట్టుకోలేదు కనీసం అతన్ని కనుక్కునే ప్రయత్నం యువరానర్ ఇట్స్ ఏ లీడింగ్ క్వశ్చన్ సాక్ష్యాలు తేట తెల్లంగా ఉన్నప్పుడు మూడో మనిషున్నాడన్నది ఓ కట్టు కథ కేసును పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం ఇది యువరానర్ ఈ కేసులో మరో ముఖ్యమైన సాక్షి నీలు అనే పాపను విచారించడానికి అనుమతి కోరుతున్నాను అప్పుడే అన్ని నిజాలు బయటకొస్తాయి యువరానర్ యువరానర్ ఆ పాప ప్రముఖ సినీ నటి కుమార్తె ఇప్పటికే మనోవ్యతతో ఉన్న ఆమె 
పది మందిలోకి వచ్చి సాక్షి చెప్పడం వల్ల వచ్చే ప్రచారం ఎక్స్పోజర్ ఆమె మనోవ్యధని మరింత పెంచుతుందని డాక్టర్ల అభిప్రాయం అందుకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఆ పాప మనోవ్యధ తగ్గే వరకు కేసు వాయిదా వేద్దాం యువరానర్ ఏమీ అవసరం లేదు యువరానర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎదురుగా వకీలు ద్వారా ఈ కేసుకు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ దాఖలు చేసి పెట్టారు ఇది దాని నకలు యువరానర్ అది మీకు సరిపోతుందని నేను నమ్ముతున్నాను యువరానర్ సరే చూద్దాం లెటర్ చాలా క్లియర్గా ఉంది అవసరమైతే పిలుస్తాం ఇప్పుడు వీళ్లను సమాజంలో వదిలిపెడితే మరికొందరు నేరస్తులుగా తయారవడానికి వీళ్లు దోహదపడొచ్చు కనుక వీళ్ళిద్దరికి తగిన శిక్ష విధించమని కోరుతున్నాను ఇవరా త్వరగా తేల్చండి షెడ్ కెళ్ళాలి నిన్న కూడా వెళ్ళలే మా మేస్త్రి తిడతాడు నేరస్తులు అమరలింగం బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇద్దరి మీద ఆరోపించబడిన నేరాన్ని బరువెక్కిన హృదయంతో ఈ న్యాయస్థానం విచారించి తీర్పు చెప్తోంది రాష్ట్రంలో బాల నేరస్తులు అధికం కావడం ఎంతో బాధపడాల్సిన విషయం ప్రాసిక్యూషన్ వారి వాదన విన్న మీదట బాలకార్మికులైనటువంటి అమర్ అనబడే అమరలింగం పులి అనబడే బాలసుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ల గ్యారేజీ పక్కనే నివసిస్తున్నటువంటి ఒక డబ్బున్న అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పి కిడ్నాప్ చేసి నగరానికి దూరంగా తీసుకెళ్లి ఆమెను బలాత్కారం చేశారు ఉత్తరం రాసి డబ్బు డిమాండ్ చేశారు టెలిఫోన్ ద్వారా ఆమె తండ్రిని అడిగి డబ్బు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇరుపక్షాల వాదన ప్రకారం ఆమెతో వారు ఊరు వెలుపల ఒక రోజంతా ఆటలాడుకున్నారని తెలుస్తోంది ఆ ఉత్తరం ఎవరో చెబితే రాశానని బుకాయిస్తున్న అమరలింగమే రాసినట్టు తెలుస్తోంది ఈ విషయాలన్నీ విచారణకు అందకపోవడం వల్ల కోర్టు వీరిని దోషులుగా పరిగణించి ఏమైనప్పటికీ ఈ నేరానికి సంబంధించి ప్రాసిక్యూషన్ వారి యొక్క వాదననే కోర్టు బలపరచాల్సి వస్తోంది ప్రాసిక్యూషన్ వారి వాదన ప్రకారం ఇది పథకం ప్రకారం చేసిన నేరం అన్న దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాబట్టి ఈ న్యాయస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల చట్టం సెక్షన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రకారం ద ఇండియన్ జువనైల్స్ జస్టిస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జువనైల్స్ జస్టిస్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అపెండిక్స్ రెండును అనుసరించి షరతులను బట్టి నేరాన్ని విచారించిన మీదట నిరూపించబడినది కావున అమర్ అనబడే అమరలింగం పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు పైబడి ఉండటం వల్ల అమర్ను జువనైల్ డిటెన్షన్ స్కూలుకు పంపమని ఆదేశిస్తూ పన్నెండు సంవత్సరాల దిగువ వయస్సు గల పులి అనబడే బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి తల్లిదండ్రులు సంరక్షకులుగా ఎవరూ హాజరు కాని కారణంగా ఇతన్ని కూడా అదే స్కూలుకు పంపి పన్నెండేళ్లు వచ్చే వరకు మంచి బుద్ధును నేర్పించవలసిందిగా కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడమైనది తలస్థాన వస్తాను మిశ్రీ మేస్త్రీ నేను షెడ్ కిందామంటే వాళ్ళు నన్ను వదలట్లేదు బడికి తీసుకెళ్తాం అంటున్నారు ఆ పంచర్షా పప్పారావు నాడు డాల్ఫిన్ టైర్ ని మంగళవారం ఇస్తా అన్నాడు మేస్త్రీ సెలవిస్తే షెడ్కి వచ్చేస్తా మేస్త్రీ సార్ ఈ పిల్లలు అలాంటి తప్పు చేస్తుండరు సార్ సార్ నా షెడ్ జామీన్ గా పెట్టుకుని పిల్లలు వదిలిపెట్టండి సార్ పోయా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాక జామీన్ ఇవ్వడానికి వచ్చావు ఇన్నోళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఒక్కసారి అన్నం పెట్టిన వాడి దగ్గర జీవితాంతం కుక్కలా పడుంటారు సార్ వీళ్ళు బుద్ధి ఇంకా మారలేదు 
వీళ్ళను మారుస్తా ఉంటూ కడ తెచ్చకండి సార్ మీకు చేతులు ఎత్తి మొక్కుతున్నా వాళ్ళని తీసుకురండి రండి పులి అమర్ నీలు ముగ్గురు ఖైదీలు వీళ్లు స్వేచ్ఛలేని బాలలు ఆ ఒక్కరోజు పొందారు ఎన్నెన్నో మధుర స్మృతులు మళ్లీ బంధీలైపోయారు ఆ ముగ్గురు ఖైదీలు వాళ్లు ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టారు అక్కడ కూడా వాళ్లకు నిజమైన ప్రేమ దొరకనే లేదు
బాల్కనీ 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 నలభై ఉందా నలభై ఉందా నలభై ఉందా బాల్కనీ 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 నలభై ఉందా నలభై ఉందా నలభై ఉందా సార్ టికెట్ కావాలా టికెట్ నలభై ఉందా నలభై ఉందా బాల్కనీ బాల్కనీ టికెట్ సార్ టికెట్ నలభై ఉందా ఎవరికి కావాలి సార్ ఎవరికి కావాలి నలభై ఉందా నలభై ఉందా బాల్కనీ సార్ బాల్కనీ సూపర్ హిట్ సినిమా బాల్కనీ బాల్కనీ నలభై ఉందా నలభై ఉందా నలభై ఉందా బాల్కనీ సార్ బాల్కనీ నలభై ఉందా నలభై ఉందా సార్ ఎవరికి కావాలి నలభై ఉందా బాల్కనీ 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 సార్ బాల్కనీ బాల్కనీ సార్ బాల్కనీ ఎవరికి కావాలి నలభై ఉందా నలభై ఉందా బాల్కనీ సార్ టికెట్ కావాలా నలభై రూపాయలది వందా ఏంట్రా బ్లాక్ టికెటా కాదు సార్ సినిమా టికెటే కొత్త సినిమా సార్ నిన్నే రిలీజ్ అయింది మస్తుగా ఉంటుంది సార్ రష్యాలో ఉందో చూసారా టికెట్లు దొరకవు ఏదో ఫ్యామిలీతో వచ్చారు కదా పది రూపాయలు తక్కువ చేసిస్తా ఒరే సార్ ఎవరో నీకు తెలుసా ఈ సినిమాకి కథా మాటలు రాసింది ఈయనే అయితే ఇంకా యాభై రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వండి దీనికేమిస్తావరా పులికే పులి స్టాప్ పెడుతున్నాడు ఈయన నన్ను వదిలేడు మాస్టరు హెడ్ గారు ఈయన బ్లాక్ టికెట్ అమ్ముతున్నాడు పట్టుకొని లోపలేండి చూడు ఇదిగో తీసుకో జరగండి జరగండి బాల్కనీ వంద బాల్కనీ వంద నలభై వంద నలభై వంద బాల్కనీ వంద బాల్కనీ వంద నలభై వంద నలభై వంద బాల్కనీ వంద బాల్కనీ అన్నీ అమ్మేసావా ఏదన్నా బోనీలే కాలే బీడి యాభై టికెట్ లేదా బాడి ఇవ్వనా ఇది ఎంత ఉంటుంది ఏరా జేబు కొట్టేసావా లేదు కింద దొరికింది కొట్టినే అన్ని అబద్ధాలి రూట్ మార్చామంటే పైకి రాలేవు రూటే మార్చలేదన్నా ఈ సినిమాకి కథా మాటలు రాశాడే ఆయన దగ్గర కొట్టేశా లేకపోతే మనకే బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముతాడా ఏం కావాలబ్బా ఓ టికెట్ ఇవ్వు డబ్బు తి ముందు తీసుకో ఏం సినిమా అన్న జనం ఇంతమంది వచ్చారు చదువుబే జైల్లో చదువుకున్నావుగా ఇచ్చి కలిపి చదువు అక్కడ అంతే నేర్పించి బయటికి పంపేశారు ఈ మొహం ఎక్కడో చూసినట్టుందే అవునరా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది అరే మన నీలు చీచి అది నీలు కాదురా ఇంకెవరో మన నీలు చిన్నపిల్లరా తనకి ఈ సినిమాలో నటించడం నచ్చదు ఇప్పుడు నీలా వాళ్ళ అమ్మ కోరిక మీద నీలాశ్రీ అని పేరు మార్చుకుని పెద్ద నటిగా మారింది రోజూ పద్దెనిమిది గంటలు షూటింగ్లో బిజీ ఆ మధ్యలో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆమె స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం ఏడుస్తూ ఉంటుంది అమర్ నీలా పెద్ద నటి అయ్యిందన్న నిజం తెలిసి తను జీవితంలో ముందుకు వచ్చే తీరాలన్న నిశ్చయంతో పులి ఆటోమొబైల్స్ అనే షాప్ పెట్టి దొంగ కారు స్పేర్పాట్లు సగం ధరకి అమ్ముతున్నాడు వాడికి పోలీస్ జైల్ కేస్ అన్నవి మాట మాటకి ఎదురై అలవాటైపోయాయి పెద్ద నటిగా మారింది రోజూ పద్దెనిమిది గంటలు షూటింగ్లో బిజీ ఆ మధ్యలో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆమె స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం ఏడుస్తూ ఉంటుంది అమర్ నీలా పెద్ద నటి అయ్యిందన్న నిజం తెలిసి తను జీవితంలో ముందుకు వచ్చే తీరాలన్న నిశ్చయంతో పులి ఆటోమొబైల్స్ అనే షాప్ పెట్టి దొంగ కారు స్పేర్పాట్లు సగం ధరకి అమ్ముతున్నాడు వాడికి పోలీస్ జైల్ కేస్ అన్నవి మాట మాటకి ఎదురై అలవాటైపోయాయి పులి తాను అనాథ కాదు తల్లి తండ్రి ఉన్నారు ఎక్కడో ఒక ఊర్లో ఉంటున్నారు ఏనాటికైనా తన కలలో కనిపించే అమ్మను కలిసే తీరుతాను అని నమ్ముతున్న పులికి ఒక సెప్టెంబర్ నెలలో వర్షం రోజున తన తల్లిలా ఉండే ఆమెను వెంబడిస్తూ బస్సు కింద పడి ప్రాణాలు వదిలాడు 